ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆ ವಿ ಮಹಾದೇವರ ಪೈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಚನಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ವಿ ಎಸ್ ಆ ಜಯ ವಿಜಯಲ ಶಿಲ್ಪಾಲ್ಲೋ ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಲ್ಪಂ ಕುಡಿ ಅರಚಿ ಕದುಲ್ತುಂದಯ್ಯಾ ಚೂಡಂಡಯ್ಯಾ ಅಂಟೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರವನ್ನು ಅರವಡನ್ ಚೂಸಿ ಆ ಶಿಲ್ಪಂ ದಗ್ಗರಿಕೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೇಸ್ತುನಾರಾ ಏಮಿ ಅನ್ ಅಡುಗುತ್ತುನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ತೂ ನೇನು ಕದಲಾಲನೆ ಕದಲಡನ್ ಲೇದಯ್ಯಾ ದೋಮ ಮುಕ್ಕುಲೋಕಿ ಪೋತುದ್ದಿ ಎಟ್ಲಾ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ತೋಲಾಲಿ ಕದಾ ಅಂದುಕೆ ಕುರಿಚೇತ್ತು ತೋಳ್ತುನಾನು ಅನಿ ಆ ಆಸಾಮಿ ಅರವನ್ನು ಅವಸ್ಥಪಡುತ್ತೂ ಚೆಪ್ತೂ ಉಂಟೇ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತಿನಾವು ಕದಾ ದೋಮ ಒಚ್ಚಿನ ಚಚ್ಚಿನ ನೀವು ಶಿಲ್ಪನ್ ಲಾಗದಾ ನಿಲಬಡಾಲ ಅಂಟೂ ಅರವನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅರುಸ್ತೂ ಉಂಟೇ ಪಾಪಂ ಶಿಲ್ಪನ್ಲ ಗಂಟಲ ಕೊದ್ದಿ ನಿಲ್ಲಿಸುನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಕಿ ಸಾಲುರಾ ಬಾಬು ಈ ನಟನ ಅನಿಪಿಂಚಿಂದಿ ನೀಕು ಸಂಗೀತಂ ವಚ್ಚು ಗಾಯಕುಡಿಗೂ ಅನ್ನಾವು ಕದಾ ಅಂದಕ್ಕೆ ಚೆಪ್ತು ನಾನು ನುವು ಗಾಯಕುಡಿಗ ಸಂಗೀತ ದರ್ಶಕುಡಿಗ ಶೈನ್ ಕಾಲೆವು ನೀಕೆಂದುಲೋ ಮಂಚಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂದು ಅಂದುಲೋ ತಪ್ಪ ಏ ಶಾಖಲೋನೈನಾ ಸರಿ ನುವು ಶೈನ್ ಅವುತಾವು ಅನಿ ಓ ತಪ್ಪುಡು ಸಲಹಾ ವಿನಿ ನಟುಡಿಗ ವೆಲಿಗಿಪೋವಾಲನಿ ಆಸೆಪಡ್ಡ ಆಯನಕು ಮೊದಟಿ ವೇಷಂ ಒಕ ಶಿಲ್ಪಂ ವೇಷಂ ತಿರುಮಾಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಪಂದೊಂದ ವಂದ ನಲಫೈಲೋ ತೀಸಿನ ತಮಿಳ ಮೂವಿಲೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಆಲಯಂ ಸೆಟ್ಟು ದ್ವಾರಂ ವದ್ದ ದ್ವಾರಪಾಲಕುಲು ಜಯ ವಿಜಯ ಶಿಲ್ಪಾಲಳು ಒಕ ಶಿಲ್ಪಂ ವೇಷಂ ಇಚ್ಚಾರು ಆಯನಕು ಕುರಿಚೆಯಿ ಎತ್ತಿ ಆಶ್ವೀರ ದಿಸ್ತುನ್ನಟುವಂಟಿ ಭಂಗಿಮಲು ಶಿಲಲ ಕದಲಕುಂಡ ಗಂಟಲ ಕೊದ್ದಿ ನಿಲ್ಚೋವಾಲಿ ಎಂತ ಕಷ್ಟಮೋ ನಟನ ನದಿ ಅಪ್ಪುಡು ತಿಳಿಸಿಂದಿ ಆಯನಕು ಪಂದೊಂದು ವಂದಲ ನಲಫೈ ಒಕಟಿ ನಲಫೈ ಐದು ವರಕು ಸಂಗೀತ ದರ್ಶಕುಲು ಎಸ್ ವಿ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ದಗ್ಗರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಾ ಚೇರಡಂತೂ ಆಯನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಯಾಣಂ ಆರಂಭಮೈಂದಿ ಎಂಕೊಚ್ಚಿಂದೋಯ್ ಮಾಮ ಎದುರೊಚ್ಚಿಂದೋಯ್ ಎದುರೊಚ್ಚಿ ನೀ ಕೋಸಂ ಏದೋ ತೆಚ್ಚಿಂದೋಯ್ ಪಾಠ ತಮಿಳ ಲಿಪಿಲೋ ರಾಸಿನ ಆರುದ್ರಗಾರಿ ತೆಲುಗು ಪಾಠ ಉನ್ನ ಕಾಗಿತಂ ಆಯನ ಚೇತಿಲೋ ಉಂದಿ ಓಕ್ ಚೂಂಡಾಣೇ ಚಿನ್ನಗಾ ಪೆದಾಲು ವೆಚ್ಚಕುಂಡ ಅನ್ನ ಆಯನ ಮಾಟಲು ಒಕ್ಕ ಪೋಹಳೇಂದಿಕೆ ಮಾತ್ರಮೇ ಅರ್ಧಮಯ್ಯಾಯಿ ದಬ್ಬಪಂಡು ಶರೀರಾನ್ನಿ ಕಪ್ಪುತು ಪಟ್ಟು ವಸ್ತ್ರಾಲು ನುದುಟ ಕುಂಕುಮ ಚಂದನಾಲು ನೋಟಿ ನಿಂಡ ತಾಂಬೂಳಂ ಒಕ ಮುನಿಲಾಗಾ ಕೂರ್ಚಿನ ಉನ್ನ ಆಯನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತುನ್ನಾರು ನೋರು ವಿಪ್ಪಿತೇ ತಾಂಬೂಲ ತುಂಪರ್ಲು ಎಕ್ಕಡ ಪಾಠ ಉನ್ನ ಕಾಗಿತಂ ಮೀದ ಪಡಿ ಅಕ್ಷರಾಲು ಅದೃಶ್ಯಮೈಪೋತಾಯೇಮೋ ಅನ್ನ ಕಂಗಾರು ಕನಿಪಿಸ್ತುಂದಿ ಅಂದರಿಳು ಪಿ ಸುಶೀಲ ನಿರ್ಮಾತ ಡಿ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ದರ್ಶಕುಡು ಆದುರ್ತಿ ಮುಲ್ಲಪೂಡಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆರುದ್ರ ಮರಿಯು ದಾಸರದಿ ಇಂಥ ಮಂದಿ ಆಯನ್ನ ಚೂಸ್ತೂ ಉಂಟೇ ಅಂಟೂ ಪೆದಾಲು ವೆಪ್ಪಕುಂಡಾನೇ ಚೂಲು ಕಡ್ತೂ ಉಂಟೇ ಒಹಳೆಂದಿ ಪಾಡುತೂ ಉಂಟೇ ಕೇವಲಂ ಸೈಗಲತೋನೇ ತನಕು ಕಾವಲಸಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೆಪ್ಪಿಸ್ತೂ ಪಿ ಸುಶೀಲ ಗಾರಿತೋ ಆ ಪಾಟ ಪಾಡಿಂಚಿನ ತೀರು ಚೂಸ್ತೇ ಈ ಮನುಷ್ಯಳು ಇಂಥ ಪಾಂಡಿಚ್ಚೆ ಉನ್ನದ ಅದು ಅನಿಪಿಂಚಕ ಮಾನದು ಅಪ್ಪಟಿಕೇ ಮಂಚಿ ಮನಸ್ಸುಲು ಪಂದೊಂದು ವಂದಲ ಅರವೈ ರೆಂಡುಲೋ ವಚ್ಚಿನ ಮೂವಿತೋ ಮಾಮಾ 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 ಪಾಟತೋ ಆಯನ ಪೇರು ಮಾಮಗಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಯಿಪೋಯಿಂದಿ ಅತ್ತವಾರೆಂಟ
నిజానికి ఆయన పుట్టిళ్ళు తమిళనాడులోని నాగర్ కోయిల్ తెలుగు చదవడం అస్సలు రాదు ఏడవ తరగతి దాకా సంగీతం నేర్చుకుని నాటకాలు పాటలతో గడుపుతున్న కృష్ణన్ కోయిల్ వెంకటాచలం మహాదేవన్ కేవి మహాదేవన్ను మాతృభూమి అనేటువంటి మూవీ తీస్తున్నాను అందులో ఓ కుర్రాడి వేషం నీకిస్తాను ఒక నిర్మాత మద్రాసు తీసుకొచ్చాడు కారణాంతరాల వల్ల సినిమా ఆగిపోయింది అక్కడ నాటకాలేస్తూ శాస్త్రీయ సంగీతంలో కృషి చేసుకుంటున్న మహాదేవన్కు తిరుమాంగై ఆళ్వార్ అనేటువంటి తమిళ మూవీలో వేషం దొరికింది నెలకు పదిహేను రూపాయల జీతానికి కొలొత్తమని అనే హాస్య నటుడు మామలోని విద్వత్తు గ్రహించి సంగీత దర్శకుడు ఎస్వి వెంకట్రామన్ దగ్గర చేర్చాడు టి కళ్యాణం అనేవారు కూడా ముఖ్య సహాయకుడు వెంకట్రామన్ గారికి ఆ కళ్యాణం గారికే సంగీత దర్శకత్వం ఛాన్స్ ఇచ్చారు మోడ్రన్ థియేటర్స్ వారు దానికి సహాయకుడిగా మామ మహాదేవన్ను తీసుకుని ఎలా పాట కంపోజ్ చేయాలో బిట్స్ ఎలా వేయాలో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ నోట్స్ రాయడంలో అక్కడ ప్రావీణ్యత సంపాదించారు మామగారు రక్షరేఖ రాజేశ్వరి వంటి చిత్రాలకు సహాయ సంగీత దర్శకుడిగా ఊగిరాల వారి దగ్గర కూడా చేశాక దేవదాసి అనేటువంటి అడవ చిత్రానికి మొట్టమొదట సంగీత రచన చేశారు ఇంకా కొన్ని తమిళ సినిమాలకు చేసిన అవి విజయం సాధించలేదు కుమారి మదన మోహిని కుండ్ కిలి వంటి చిత్రాలతో విజయం సాధించి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో దొంగలున్నారు జాగ్రత్త చిత్రంతో తెలుగు చిత్ర రంగ ప్రవేశం చేశారు సినిమా పాట మొదట ప్రజలను ఆకర్షించాలంటే అందరూ పాడుకునేందుకు వీలుగా ఉండాలి అంటే అది ఫోక్ స్టైల్లో అయితే ఈజీగా జనాల్లోకి వెళుతుంది అని గ్రహించినటువంటి మహాదేవన్ శాస్త్రీయ సంగీతం క్షుణ్ణంగా వచ్చిన జానపద శైలిలో కలబోసి అద్భుతమైనటువంటి బాణీలను అందించారు తెలుగు తెలియదు కదా అని రాముని తోక పెవరుడు అన్నట్టు ఎప్పుడూ చెయ్యలేదు స్వరం కోసం మాటను విరవడమో అర్థం లేకుండా దూరం చేయడమో ఏనాడు చేయలేదు ఆయన సంగీతం సాహిత్యాన్ని మరింత వికసింపచేసి పరిమళింప చేయాలి సాహిత్యాన్ని ఎప్పుడూ చెడగొట్టకూడదు అంటూ సాహిత్యానికి పెద్దపీట వేశారు మామ తెలుగులో మహాదేవన్ గారి తొలి చిత్రం దొంగలున్నారు జాగ్రత్త పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో వచ్చింది ఆ తర్వాత బొమ్మలపెళ్ళి ముందడుగు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలోనే ఇవి ముందు తమిళంలో చేసినవే కానీ ట్రాక్ వచ్చింది మాత్రం మంచి మనసులు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో తీసిన చిత్రంతోనే ఇక పోటీ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుంది ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఎస్ రాజేశ్వరరావు పెంజాల టివి రాజు టి చలపతిరావు చక్రవర్తి ఇళయరాజా ఎందరో మహానుభావులు ఎవరి శైలి వారిది సుమారు దగ్గర దగ్గర యాభై సంవత్సరాలు సంగీత ప్రపంచంలో విఖ్యాతి గాంచడం నాలుగు భాషలలో కలిపి ఆరు వందల చిత్రాలకు పైగా స్వరచన చేయడం అంత సులభం కాదు ముఖ్యంగా పోటీ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే సంగీత ప్రపంచాన వీరాభిమన్యు మంచి మనసులు మూగ మనసులు తేన మనసులు కన్న మనసులు అంతస్తులు అడవిరాముడు శంకరాభరణం సప్తపది సుబోధయం గోరంత దీపం ముత్యాల ముగ్గు సిరివెన్నెల శృతిలయలు పెళ్లి పుస్తకం వంశవృక్షం స్వాతి కిరణం ఎన్నని పేర్కొనాలి
కీర్తిశేషులు పొహలేంది గారి పేరు చెప్పనిది మామ మహదేవన్ గారి చరిత్ర సంపూర్ణం కాదు పువ్వుకు తావిల మామకు పొహలేంది మామగారి మౌనాన్ని సైగలను సంకేతాలను సంగీతంగా మలచడంలో పొహలేంది గారి కృషి మరువలేనిది ఒక్క సిఆర్ సుబ్బరామన్ తప్ప వారు తక్కువ కాలం జీవించారు అన్య భాష నుండి వచ్చి తెలుగు రాకుండానే తెలుగు సంగీతాన్ని ఇంత సుసంపన్నం చేసిన వారు మరొకరు లేరు ఇంటా బయట గెలవడం అంటే ఇదే రెండు జాతీయ అవార్డులు మూడు నందులు ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు ఎన్ని అందుకున్నా ప్రజల హృదయాల్లో మామ అలా నిలిచిపోయిన కృష్ణన్ కోయిల్ వెంకటాచలం మహాదేవన్ నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా సినీ సంగీతాన్ని ఏలి రెండు వేల ఒకటి జూన్ ఇరవై ఒకటిన ఇంద్రసభకు మరలిపోయారు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది మార్చి పద్నాలుగున స్వరబ్రహ్మగా పేరు పొందిన మామ కేవీ మహాదేవన్ గారి జయంతి వారి స్వరరచనలో ఒదిగిన మరికొన్ని గీతాలు ఛాన్సు దొరికితే కాయ 